എന്താണ് നോർട്ടൺ സ്ഥിറം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്പർ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പിഡൻസസും കാണാം അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻസ് ഇമ്പിഡൻസസും കാണാം നമ്പർ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസും കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമുക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സും അതിന് പാരലായിട്ടൊരു ഇമ്പിഡൻസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നോർട്ടൺ സ്ഥിറം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ സർക്യൂട്ടുകൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിംപിൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു നോർട്ടൺ സ്ഥിറം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് കറണ്ട് സോഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ നോർട്ടൺ സ്ഥിറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോർട്ടൺ സ്ഥിറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എനി ടു ടെർമിനൽ ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ലീനിയർ ഇമ്പിഡൻസസ് ആൻഡ് ഒൺ ഓർ മോർ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് എ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻ പാനൽ വിത്ത് ആൻ ഇമ്പിഡൻസ് കറണ്ട് സോഴ്സ് നമ്മൾ ഐ എൻ ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോർട്ടൺസ് കറണ്ട് അതുപോലെ ഇമ്പിഡൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈസ് ഡെൻ നോർട്ടൺസ് ഇമ്പിഡൻസ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തെവനൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് അതായത് നോർട്ടൺസ് ഇമ്പിഡൻസും തെവനൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ഇസ് എഡ് ടി എച്ച് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് എഡ് എൻ ആയിട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസും അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പിഡൻസസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കളക്ഷൻസിന് നമ്മൾ ഇക്വലൻ്റ് സർക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഐ എന്നും അതിന് പേരിലായിട്ടുള്ള ഇമ്പിഡൻസുമായിട്ടും ഉള്ള ഇക്വലൻ്റ് സർക്യൂട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോർട്ടൺസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർട്ടൺസ് കറണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ടു ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനൽ കണ്ടല്ലേ ആ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ കറണ്ട് സോഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോർട്ടൺസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ കറണ്ട് ദാറ്റ് വുഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ എ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ദ കണ്ടീഷൻ ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എ എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ആണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് അവിടുത്തെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം എ ബിയിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കറണ്ട് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസൾഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോർട്ടൺ സിംപിഡൻസ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിനകത്ത് എത്ര വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഇംപ്ലൻസസ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക രണ്ട് പ്രൊസീജിയറാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് എല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഇസഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർക്യൂട്ട് ഇംപ്ലൻസ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് എ ബി
ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇസഡില് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഫോ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യാലോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ ബി സോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ എന്തുമാത്രം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർട്ടൺസ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇമ്പിഡൻസിൽ കൂടി എത്രത്തോളം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ് ഇ എം എഫ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നെറ്റ് ഇ എം എഫ് വി ആണ് ഇനി എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അതായത് എക്രോസ് സി ഡി സി ഡിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സി ഡിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ എ ബി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം എങ്ങനെയാണ് ഇസഡ് ടുവും ഇസഡ് ത്രീയും എന്ന് പറയുന്നത് പേരലാണ് അത് ഇസഡ് വണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ സീരീസിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ സീരീസിലുള്ളത് സം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇസഡ് വൺ പ്ലസ് ഇനി ബാക്കി രണ്ടും ഇസഡ് ടുവും ഇസഡ് ത്രീയും എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇസഡ് ടുവും ഇസഡ് ത്രീയും എന്ന് പറയുന്നത് പാരലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇസഡ് ടു എന്താണ് ഇസഡ് ത്രീക്ക് പാരലാണ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇസഡ് വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ അതായത് എഫക്റ്റീവ് ഇമ്പിഡൻസ് ബിറ്റ്മീൻ സി ആൻഡ് ഡി അതായത് ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളത് സി ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ഇസഡ് വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ത്രീ ബൈ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും എന്താണ് ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ത്രീ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇസഡ് വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെറ്റ് എം എഫ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇസഡ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഐ ഡാഷ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നെറ്റ് എം എഫ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ത്രീ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ത്രീ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകും അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകും അപ്പോൾ ഐഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഇൻ ടു ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ത്രീ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോട്ടൺസ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം നോട്ടൺസ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇസഡ് ടു അല്ലേ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇസഡ് ടുവിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് നോട്ടൺസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് വണ്ണിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കറണ്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഇസഡ് ടുവിലും ഇസഡ് ത്രീയിലും കൂടെ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇസഡ് ടുവിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതായത് നോട്ടൺസ് അതേ കറണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എ ബി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ നോട്ടൺസ് കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഡിവിഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോട്ടൺസ് കറണ്ട് ഐ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ഇസഡ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഇൻ ടു അതായത് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ ഐ ഡാഷ് ഇൻ ടു ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇസഡ് വൺ അതായത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന അതായത് ഇവിടെ കൂടെ പാസ് ച
z2 plus z3. This is the current division. We have to do the equation. We have to do the value of i dash and the value. Substitute the value of i dash and the value. V into z2 plus z3 divided by z1, z2 plus z1, z3 plus z2, z3. i dash into z3 divided by z2 plus z3. z2. We multiply it. This numerator is the quantity. z2 plus z3. This is z2. 2 plus z3 இங்குடு divideயிது போம் பின்ன remaining செய்ந்து v into z3 divided by z1 z2 plus z1 z3 plus z2 z3 அப்பாதானும் நம்முடை இந்தன் வரைந்து Norton's current அந்து வரைந்து okay clear ஆயில்லோ next நம்க்கு கண்டு விடிக்கேண்டது Norton's impedance அல்லி அயன நம்மலும் denote இந்து zn நான் நம்க்கு first step அந்த Z இல்லை remove ஜேக, load resistance remove ஜேது, AB இந்த வரையின்னதினே across site உல்லாம் இந்தான் impedance, அப்பு remove load resistance, replace battery by internal resistance battery, அவ்வுடை நம்மல் கொடுத்தேக்கன்ன source, அவ்வுடை என்றங்கள் internal resistance உண்டங்கள் அது வைச்சு replace ஜேக, அப்பு நம்மல் இப்படை zero item எடுதிடிக்கும் அப்பு here assumed, இந்தான் internal resistance zero Vocês z1, z3 என்ன வரையின்ன parallel combination series site அனை z2 காணப்பிடுந்து அப்பும் நமுக்கு எந்த ஏம் பெட்டும் z2 plus நீ ஆயிரக்கு தம்மிலி combination parallel அனை z1, z3 அப்பும் நமுக்கு எந்த ஏம் Norton's impedance நின் வரையின்னது combination effective resistance எங்கன் இருதம் z1, z3 divided by z1 plus z3 plus z2 அந்த series லாய்து உண்டு plus z2 series லுலைன் நமுக்கு சம்சியிதேர்தம் effective combined effective கிட்டனாய்து இப்போக இட்டி Zn என்ன வரையின்னுதான் என்ன வரையின்னுதான் தேவனின் சிம்பிடன்ச நான் அல்லைக்கில் நோட்டன் சிம்பிடன்ச நான் நமுக்க பரையாம் தேவனின் சிக்கலின் சிம்பிடன்ச நான் அல்லைக்கில் நோட்டன் சிம்பிடன்ச நான் நமுக்க பரையாம் Zn that is Z2 plus Z1 Z3 by Z1 plus Z3 இன்னி நமுக்க நான் the values of In and Zn In வரையா Z2 வரையா அப்பு அது போல Zn என்ன வரையின் Norton Simpedance பின்ன நம்முட Load Resistance Zn இப்போம் இம்முன் கம்போனன்ஸ் விசிட்டு நமுக்கது வருக்கே இன்னி நமுக்கு எந்த கண்டுவிடிக்கேண்டுது Load Impedance கூடியுவில் Current அண்ணம் நமுக்கு finally கிட்டேண்டுதல்லே இப்போம் Load Impedance கூடியுவில் Current IL நமுக்கு கால்க்கிலேட்டுயேனாம் இத Cemalne லோடுக்குட பாசியின்ன கரண்டு இங்கன நமுக்கு என்தியம் வெட்டும் கரண்டு கண்டு விடிக்கம் வெட்டும் நாட்டன் சதியராம் வெச்சுட்டு okay clear ஐன் விச்சுச்சிக்கின்னும் okay thank you